நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு வந்து பிரிமியம் வீடியோவில் ஏற்கனவே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு சனி வரைக்குமான திசைகளை பார்த்துட்டோம் ஏழு திசைகளை பார்த்துருப்போம் சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குருன்னு ஆறு திசைகளை பார்த்தாச்சு சுக்கரன் சூரியன் ஆறு ஏழு திசைகளை பார்த்தாச்சு இப்போ புதன் திசையும் கேத தசையும் முடிஞ்சால் அந்த ஒன்பது கிரகங்களுடைய தசை அமைப்புகளோடு முடிஞ்சிடும் ஆகவே இப்போது இந்த புதன் தசை பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கும் எந்த அமைப்பில் யாருக்கு நன்மைகளை செய்யும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதே போல் புதனுடைய அமைப்புகள் என்ன புதன் என்ன தருவார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் புதன் மட்டும் வலுவாக இருந்தார் அவர் தன்னுடைய சொந்த அறிவால் தட்டு தடுமாறி எப்படியாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையை மிக அற்புதமாக அமைத்து கொள்வார் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை ஆகவே எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் புதன் வந்து ஒரு வலுத்திருந்தா அவர் வந்து ஒரு திறமையானவர் தன்னுடைய வாய்ப்பேச்சு தன்னுடைய இயல்பான திறமை அதாவது அடுத்தவருடைய உதவி தேவைப்படாமலே தானே தன் கையை ஊன்றி எழுந்திருத்து முன்னேறக்கூடிய ஒரு ஜாதக அமைப்பை கொண்டவர்கள் புதன் வலுவாக இருப்பவர்களாக இருப்பார்கள் எந்த ஜாதகமாக இருந்தாலும் சரி புதன் இரண்டு லக்கணங்களுக்கு தான் கடுமையான தீய பலன்களை செய்வார் நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் தசை வரக்கூடாது விரட்சிக லக்கணத்திற்கு புதன் தசை வரக்கூடாது புதன் இந்த கேந்திராய வித்திய தோஷம் பெற்றவரை செவ்வாய் சனி போன்ற பாவ கிரகங்கள் ராகு போன்ற கிரகங்கள் பங்குபடுத்தும் போது அந்த கேந்திராய வித்திய தோஷம் இந்த அமைப்புகள் இருக்காது ஆனால் எந்த ஒரு நிலையிலும் புதன் வந்து அதிகமாக ரொம்ப சாஃப்டான அடிச்சா வாங்கிக்கிற பிளானட் அது அடிச்சா வாங்கிக்கிற பிளானட் அதனால கெடுபலங்கள் எல்லாம் அந்த அந்த புதன் செய்யாது எந்த ஒரு நிலையிலையும் வந்து சூரியனோடு ஒட்டிக்கிட்டே போவார் சூரியன் தான் அவருக்கு ஒரு 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 அறிவாளியாக இருந்தாலும் அடுத்தவர் என்ன சொல்லுகிறார் அப்படிங்கிறத ஆசைப்பட்டு கேட்கிற பிளானட் அடுத்தவர் தன்னை வந்து எப்போவுமே பாராட்டி கொண்டே எதிர்பார்க்க இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிற ஒரு கேரக்டர் புயல் புகழுக்கு மயங்குவார்கள் துலாத்திலும் ரிஷபத்திலும் இருக்கின்ற புதன் தன்னுடைய தன்னுடைய இயல்பை இழக்க மாட்டார் அதிகமாக அதிகமாக பண்ணுவார் அதே போல கடகத்தில் இருக்கின்ற புதன் நல்ல புதன் அல்ல அவருக்கு வந்து கடக வீடு ஆகாத வீடு தன்னுடைய தன்னை தான் எதிரியாக நினைக்கின்ற தன் தாயின் வீட்டில் அவர் இருக்கிற நிலைமையில் நிச்சயமாக கடக புதன் நல்ல வழங்களை செய்கிறதில்ல அதே நேரத்தில் சிம்மம் அவருக்கு அதிநட்பு வீடு எத்தனை வீடுகளை நட்பு வீடுகளை விட முதன்மை நட்பு வீடு நட்பு வீடுகளே அதிநட்பு வீடு முதன்மை நட்பு வீடுன்றது அடிக்கடி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆக இந்த அமைப்பில் சிம்மத்தின் மேல் உட்கார்ந்துருக்க சிம்மத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு புதனுக்கு அதிக சுபத்துவமும் அதிக அறிவுத்திறனும் உண்டு அதிநட்பு வீடு நான் சொல்லுவோம் ஐந்து குடியவர் ஒன்பதாம் அதிபதி பத்தாம் விடா இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு ஆகவே என்ன ஒன்று புதன் வந்து லக்னத்தில் திக்பலம் பெறுவார் அதையும் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த லக்னத்தில் எந்த ஒரு லக்னமாக இருந்தாலும் திக்பலமாக இருக்கின்றவர்கள் மிகப்பெரிய கடிதங்களை செய்ய மாட்டார் அதையும் சொல்லியிருக்கேன் லக்னத்தில் ஒரு திக்பலம் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மறைந்த புதன் நிறைந்த பலன் தருவார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கின்ற புதனுக்கு மட்டும் பொருந்தும் திக்பலத்துக்கு அருகில் அவர் பன்னெண்டாம் வீட்டில் கன்னியா லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் வீட்டில் இருப்பார் அப்போ அவர் திக்பலத்துக்கு அருகிலும் உச்சத்திற்கு அருகில் இருப்பார்ன்ற போது நல்ல நிலைமையில் தருவார் என்பதுக்காகத்தான் பன்னிரெண்டு ஒன்றாம் இடங்களில் இருக்கின்ற புதன் வந்து கெடுபலன்களை தருவது இல்லை 